హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్రా బుల్స్ లాంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ ఫ్రెండ్ రాజు మరొక మార్కెట్ అప్డేట్ టుడే వీడియో తిని ముందు రావడం జరిగింది సో ఈ రోజు కూడా మార్కెట్స్ యాక్చువల్గా పాజిటివ్ క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట బట్ ఇంట్రాడేలో చాలా చాలా వాలిటైలిటీ అనేది మనం విట్నెస్ చేయడం జరిగింది సో ఆల్మోస్ట్ కొంచెం ఫ్లాట్ నుంచి స్లైట్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది సో అండ్ ఇంట్రాడేలో మంచి మూవ్స్ అయితే మార్కెట్లో రావడం జరిగింది బట్ కానీ ఫైనల్గా అగైన్ మళ్ళీ సెల్ ఆఫ్ అనేది మార్కెట్లో మనం విట్నెస్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండి సో ఓవరాల్గా ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అవ్వడం జరిగినాయి మార్కెట్స్ ఎస్పెషల్ నిఫ్టీ మీరు చూస్తే కనుక సో అయితే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వైజ్ మనం చూస్తున్నాం కదా సో ఇన్స్టిట్యూషన్ వైజ్ పార్టిసిపేషన్ అయితే అగైన్ ఎఫ్ఐఎస్ ఈ రోజు కూడా నాలుగు వందల యాభై కోట్లు సెల్ చేయడం జరిగింది డిఏఎస్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ క్రోర్స్ దాకా బయ్యింగ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండి సో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెద్ద పార్టిసిపేషన్ అనేది లేదు ఇక్కడ సో నిఫ్టీ పదిహేడు వేల ఐదు వందల దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ తోటి క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది కదా ఓకే సో అయితే ఓవరాల్గా ఇంట్రాడేలో చూస్తే మాత్రం ఇంట్రాడేలో వాలటైలిటీ మాత్రం కొంచెం చాలా వాలటైల్గా అనేది మనం మార్కెట్ విట్నెస్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండి అండ్ ఏదైతే ఒక రేంజ్ ఉందో ఆ రేంజ్లోనే స్టిల్ ఆ ఛానల్ ఏదైతే ఉందో ఇంచుమించు జస్ట్ ఆ ఛానల్ బార్డర్లోనే సో మార్కెట్ జస్ట్ ట్రేడ్ అవుతుంది అనమాట అండి సో అప్పర్ రేంజ్కి రావడం జరిగింది అండ్ ప్రీవియస్గా నిన్న మంచి బుల్లిష్ మూమెంటం వచ్చిందని మనం అనుకోవడం జరిగింది కదా సో ఆ బుల్లిష్ మూమెంట్ మూమెంటం ఎంతవరకు కంటిన్యూ అవుతుందో మనం చూడాలన్నమాట అండి వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సి అండ్ మార్కెట్ స్మిత్ ఒకసారి చూద్దాం మార్కెట్ స్మిత్ అయితే స్టిల్ ఇంకా ట్రెండ్ రివర్స్ అయింది అలాగే ఏం చెప్పట్లేదు అనమాట అండి ఈరోజు కొన్ని స్టాక్స్ లైక్ ఏజీస్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ గోకుల్ అండ్ దీప్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా వెరీ గుడ్ మూవ్స్ అనేవి కొన్ని స్టాక్స్లో రావడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని స్టాక్స్లో నెగిటివ్ మూమెంట్ కూడా మీరు చూడవచ్చు అనమాట అండి ఎల్ టీవీ ఎయిటీన్ అవన్నీ ఇంకా పడుతున్నాయి అనమాట అండి రైట్ సో ఆల్రెడీ చాలా బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ కదా ఇంకా ఈరోజు కూడా ఫర్దర్ వీక్నెస్ అనేది ఈ స్టాక్స్లో ఉందన్నమాట అండి అందువల్ల ఏంటంటే ఒకసారి పడిపోయిన స్టాక్స్ ఇంకా ఎంత పడతాయో అనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ పడి స్టాక్స్ ఇంకా పడతానే ఉంటే పెరిగి స్టాక్స్ ఇంకానే పెరుగుతూ ఉంటాయి ఆ గేమ్ ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకున్నాం అప్పుడే మనం కొంచెం మార్కెట్లో మంచి రిటర్న్స్ మనం తీసుకోగలుగుతాం రైట్ సో అందువల్ల ఏంటంటే సో ఎప్పుడు కూడా బీ విత్ ద స్ట్రెంత్ అనమాట అండి ఎక్కడైతే స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయో ఎక్కడైతే స్టా స్టాక్స్లో మొమెంటం ఉందో ఆ స్టాక్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండాలన్నమాట అండి అండ్ యాక్చువల్గా మార్కెట్ అయితే కొంచెం పాజిటివ్గా ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ కనిపిస్తుంది కానీ బట్ వీక్నెస్ మీకు ఇక్కడ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట అండి లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిలయన్స్ కొన్ని హెవీ వెయిట్స్ ఏవైతే అవి మాత్రమే పెరగడం జరిగింది సో మిగతా థర్టీ త్రీ స్టాక్స్ పడిపోవడం జరిగింది బట్ కానీ మార్కెట్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయింది రైట్ సో అంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది అనమాట అండి కొంచెం ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది కొంచెం కాషియస్గా ఉండాలి అంటే ఇండెక్స్ జాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది కానీ షేర్లు ఏం పెరగం అనమాట అండి సో కింద నుంచి మనకి స్కోరింగ్ అంటే కింద నుంచి కోత గురవుతూ ఉంటాయి అనమాట అండి చాలా స్టాక్స్ కింద నుంచి ప్రైస్ పడిపోతూ ఉంటాయి బట్ ఇండెక్స్ మాత్రం బాగానే ఉంటుంది అనమాట అండి సో ఇప్పుడు కొంచెం ఆ జోన్లోకి వెళ్తున్నాము అనిపిస్తుంది అనమాట అండి సో ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ జరుగుతుందంటే మార్కెట్ టాప్ అవుతుంది అని కొంచెం మనం అది ఒక సిగ్నల్ అనమాట అండి రైట్ అండ్ నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో చూస్తే కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్గానే ఉందన్నమాట అండి సో స్టో దో స్టిల్ నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో కూడా కొంచెం వీక్నెస్ అనేది ఎక్కువగా స్టాక్స్లో ఉండడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట రైట్ అండ్ రిజల్ట్స్ ఏదైనా జరుగుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ రిజల్ట్స్ చూస్తే కనుక సింజిన్ నెట్ ప్రాఫిట్ మంచి ప్రాఫిట్ రావడం జరిగింది సో డీసెంట్ షో అనమాట అండి హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి కూడా నెట్ ప్రాఫిట్ బాగానే వచ్చింది రైట్ అండ్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ ఓకే చాలా ఐ డోంట్ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ కంపెనీస్ ఈ క్వార్టర్ అయితే మేబీ డ్యూ టు రైనీ సీజన్ వల్ల దానివల్ల మేబీ సేల్స్ ది రిపోర్టెడ్ లెస్ అనమాట అండి ఓకే ఎందుకంటే జనరల్గా కన్స్ట్రక్షన్ అనేది అంత ఫుల్ స్వింగ్లో ఉంటుంది కదా అండ్ కేపీఐటీ రిజల్ట్ రావడం జరిగింది ఈరోజు స్టాక్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత వైల్డ్ మూవ్స్ వచ్చాయి అనమాట అండి స్టాక్లో మీరు చూస్తే కనుక ఇంట్రాడేలో యాక్చువల్ ఐ వాజ్ హోల్డింగ్ సో నేను కొంచెం ఎగ్జిట్ అయిపోవడం జరిగింది అనమాట అండి నా స్టాప్ లాస్ కిలో ఒకసారి ట్రిగర్ అయినప్పుడు ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అనమాట అండి రైట్ సో అండ్ అదర్ స్టాక్స్ లైక్ డీబీ కార్పు ఇవన్నీ కొంచెం ఫ్లాట్ అనమాట అండి నెస్లే ఇండియా సో కన్సిస్టెంట్ పెర్ఫార్మర్ కదా ఈ స్టాక్స్ ఎఫ్ఎంసిజి జాయింట్ ఇవి రెగ్యులర్గా కన్సిస్టెంట్గా ఒక ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అండి జనరల్గా ఇవి సో డిఫెన్సివ్స్ అని చెప్తారు అనమాట అందుకే సో రిజల్ట్ కూడా అలాగే రావడం జరిగింది స్కాఫ్లర్ ఇండియా
స్లోగా ప్రైజ్ అయితే పడిపోవడం జరిగింది అల్టిమేట్గా సో సమ్వేర్ ఇన్ ద మిడ్ అట్లీస్ట్ ఏంటంటే డే లో దగ్గర క్లోజ్ అవ్వకుండా మళ్ళీ లాస్ట్లో కొంచెం షార్ట్ కవరింగ్ వస్తుంది కదండి త్రీ పిఎం మూవ్ అంటారు అనమాట సో అరౌండ్ త్రీ పిఎంలో కొంచెం షార్ట్ కవరింగ్ కూడా సో నిఫ్టీలో వచ్చినట్టుగా మనకి ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు అనమాట అండి సో ఆ రికవరీ అనేది లాస్ట్లో రావడం జరిగింది రైట్ అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే మాత్రం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా వైల్డ్ స్వింగ్స్ వచ్చాయన్నమాట అండి మీరు చూస్తే కనుక యాక్చువల్లీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో నేను ఒకటి చూసాను అనమాట అండి ఎన్ఆర్ సెవెన్ అని చెప్పి నేను మీకు ఒక ప్యాటర్న్ ఒకటి స్ట్రాటజీ ఒకటి షేర్ చేయడం జరిగింది సో నేరో రేంజ్ సెవెన్ అని చెప్తారు అనమాట అండి దాన్ని అంటే ఒక సెవెన్ క్యాండిల్స్ ఒకే క్యాండిల్ రేంజ్లో ఉంటాయి కనుక రైట్ ఈరోజు ఐ మీ ఎంట్రాడేలో స్కాల్పింగ్లో ఐ మేడ్ వెరీ గుడ్ ప్రాఫిట్ అనమాట అండి సో ఎందుకంటే ఎన్ఆర్ సెవెన్ రేంజ్ బ్రేక్అౌట్ అవ్వడం జరిగింది ఈరోజు మీరు చూస్తే కనుక సెవెన్ అయితే ఎంట్రాడే చేస్తారో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట అండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అంటే మోర్ దాన్ సెవెన్ క్యాండిల్స్ విత్ ఇన్ ఓన్లీ ఈ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ రేంజ్లోనే ట్రేడ్ అవడం అనేది ఈరోజు అబ్జర్వ్ చేసాం అనమాట అండి ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయిందో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు అనమాట అండి అగ్రెసివ్గా సో ఆ రేంజ్ ఎంత ఉందో అంత రేంజ్ వరకు సో నిఫ్టీ అనేది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎస్పెషల్లీ పడిపోవడం జరిగింది అనమాట రైట్ సో చాలా టైట్గా మేనేజ్ చేశారు అనమాట ఎందుకంటే హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి పిన్స్ రెండు బాగా పెరిగినాయి అనమాట అండి సో మెజర్ సంబంధించి ఏవైతే లైసెన్స్ అప్రూవల్స్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి అనమాట సమ్ న్యూస్ దానివల్ల ఏంటంటే సో అది పాజిటివ్ ఓపెన్ అయినాయి బట్ కానీ ఎస్బీఐ ఆల్రెడీ రెండు రోజుల నుంచి పిఎస్యూస్ బాగా పెరిగాయి కదండి అక్కడ ఎస్బీఐని కొంచెం సెల్ చేసి సమూహం ఇండెక్స్ని జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసి హోల్డ్ చేశారు అనమాట సో ఓవరాల్ గా చూస్తే కనుక ఫస్ట్ ఆల్మోస్ట్ పదకొండు గంటల దాకా పన్నెండు గంటల దాకా మూమెంట్ లేదన్నమాట అండి సో తర్వాత జస్ట్ బిఫోర్ యూరోప్ ఓపెనింగ్ లెవెన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అయింది అనమాట అండి గేమ్ సో మీరు చూస్తే కనుక అగ్రెసివ్ మూవ్స్ అనేవి యూజ్ వాల్టైల్ట్ అనేది ఒక క్యాండిల్ చూసారు కదా సో ఒక పది క్యాండిల్స్ యొక్క ప్రైజ్ యాక్షన్ ఒక క్యాండిల్ కవర్ చేసేయడం జరిగింది అరౌండ్ టూ పిఎం మూవ్ అయితే చాలా క్రేజీ మూవ్ వచ్చింది అనమాట అండి మళ్ళీ అగైన్ పడిపోవడం జరిగింది సో దానికి ఇంత వైల్డ్ స్వింగ్స్ కి రేజ్ అంటే న్యూస్ కూడా అనమాట అండి రైట్ గ్లోబల్ గా వచ్చే న్యూస్ కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది కదా సో డాలర్ ఇండెక్స్ అగైన్ స్టార్ట్ ఇట్ గోయింగ్ హై ఓకే సో డాలర్ ఇండెక్స్ మళ్ళీ పెరుగుతుంది అనే న్యూస్ రావడం జరిగింది అనమాట అండి సో ఎప్పుడైతే డాలర్ ఇండెక్స్ పెరిగిపోతుందో అది మనకి ఈక్విటీస్ లో వచ్చే ఫ్లోస్ ఇవన్నీ కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనమాట అండి అండ్ గవర్నమెంట్ బాండ్ ఈల్డ్ కూడా హిస్టారికల్ గా పెరిగిపోతుంది అనమాట అండి సో టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ మీరు చూస్తే కనుక చాలా పెరిగిపోతుంది అండి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతున్నాయి కదా అండ్ రూపీ వీక్ అయిపోతుంది సో ఫర్దర్ గా ఈ రోజు కూడా ఇంకా డిప్రిషియేట్ అవడం అనేది అది మంచి పరిణామం కాదనమాట అండి సో ఇండియన్ రూపీ గ్రాడ్యువల్గా చాలా వీక్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే డాలర్ పెరిగిపోతుందో దానికి సింక్ ఇన్ సింక్ విత్ దాట్ గోల్డ్ ప్రైస్ ఈరోజు తగ్గడం జరిగింది అనమాట అండి సో ఇలాగ ఏంటంటే సో రకరకాల న్యూస్ వచ్చి మార్కెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి అనమాట అండి సో డాలర్ ఇండెక్స్ స్ట్రాంగ్ అయిపోవడం అయితే మాత్రం కొంచెం అది క్లియర్ కట్ ఇండికేషన్ అంటే పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ సింపుల్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రైట్ బాండ్ ఈల్స్ ఇవన్నీ పెరుగుతున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈక్విటీస్ నుంచి ఇంకా అవుట్ ఫ్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట అండి సో అందువల్ల డాలర్ ఇండెక్స్ ఎప్పుడు ఆగుతుందో చూడాలి చాలా చాలా పెరిగిపోవడం జరిగింది చాలా హిస్టారికల్ హైస్లో డాలర్ ఇండెక్స్ ట్రేడ్ అవుతుంది అనమాట అండి అది కొంచెం కూల్ అయితే తప్ప సో మళ్ళీ మార్కెట్స్లో మన సెంటిమెంట్ బాగేవి ఛాన్స్ లేదు రైట్ అండ్ కమింగ్ టు గ్లోబల్ ఇండిసెస్ రైట్ చూసారు కదా సో గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో మీరు చూస్తే డౌజోన్స్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అనమాట అండి సో డౌజోన్స్ నిన్న ప్రైజ్ యాక్షన్ అయితే నేను మీకు ఐ థింక్ నిన్న వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది ఒక డబ్ల్యూ ఫార్మేషన్ వచ్చింది ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ ప్యాటర్న్ తర్వాత సో బ్రేక్అౌట్ వచ్చిందని చెప్పాను కదా నెక్ లైన్ సో అందువల్ల ఈ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో మినిమం టార్గెట్ మనం మనం కనీసం లైక్ ఇక్కడ నుంచి ఒక థౌజండ్ పాయింట్స్ పైనే ఒక రికవరీ అనేది ఒక బౌన్స్ అనేది డ్యూ అనమాట అండి సో అది సస్టైన్ అవుతుందో లేదో ఈరోజు మార్కెట్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట అండి సో ఇట్ షుడ్ క్లోజ్ డిసిసివ్లీ అబౌట్ దిస్ నెక్ లైన్ అనమాట అండి థర్టీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పైన ఇది క్లోజ్ అవుతే కనుక సో అప్ ట్రెండ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో అనదర్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఈ రేంజ్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అండి ఒక రికవరీ అనేది ఎందుకంటే బాగా బీట్ అండ్ అవును కదా సో అందువల్ల ఏంటంటే కొంచెం రికవరీ ఛాన్సెస్ ఉంటే ఒకవేళ ఇది ఫెయిల్ అయితే కనుక మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ మే కమ్ బ్యాక్ సో ప్రీవియస్ లో లెవెల్స్ కి రావచ్చు అనమాట అండి సో అండ్ యాజ్ అ డిస్క్లైమర్ నేను నాస్ బ్యాక్ ఈటీఎఫ్స్ అవి
ఎక్స్పైరీకి రెడీ అయింది కదా రేపు వీక్లీ ఎక్స్పైరీ కదండి సో అది ఎలా ఉంటుందో చూడాలి మనం అండ్ ఈ రోజు స్టాక్ ఐడియాస్ నథింగ్ స్పెసిఫిక్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ మనం కొన్ని డిస్కస్ చేసాం అనంతరాజు ఇందాక మనం రిజల్ట్స్ కూడా చూడటం జరిగింది కదా రిజల్ట్స్ బాగానే వచ్చింది బట్ కానీ కొంచెం కూల్ అయింది అనమాట అండి సో దీపక్ ఫెర్టిలైజర్ ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం బిఎల్ఎస్ ఈ రోజు మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ రోజు వన్ అండ్ ఓన్లీ స్టాక్ ఐ వాంట్ షేర్ విత్ గైస్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట అండి సో ఏసీసీ సొల్యూషన్స్ మీరు చూస్తే కనుక ఇది ఏవియేషన్ సంబంధించింది అనమాట అండి ఏవియేషన్ అండ్ ట్రావెల్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడర్ అనమాట ఓకే సో ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ గుడ్ ప్రైస్ వైజ్ చూస్తే కనుక రౌండింగ్ బాటమ్ స్ట్రక్చర్ మీకు ఫామ్ అవడం జరిగింది అండ్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో కూడా ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఏ మారుబోజు క్యాండిల్ ఫుల్ బాడీ క్యాండిల్ ఇక్కడ ఫామ్ అవడం అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట అండి ఈ రోజు డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో అండ్ రిజల్ట్స్ కూడా మేబీ ఎక్స్పెక్టెడ్ లైన్ లో వచ్చి ఉండొచ్చు రిజల్ట్స్ కూడా ఉంది సో ఈ రోజు మీరు చూస్తే కనుక సో యాక్చువల్ గా ఇట్ గేవ్ డీసెంట్ రిజల్ట్ ఐ థింక్ సో అందువల్ల వండర్ఫుల్ గా విత్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తోటి ఎగ్జాక్ట్ బ్రేక్అౌట్ లెవెల్ దగ్గర ఉండడం జరిగింది అనమాట అండి మీరు చూస్తే కనుక నేను ఇక్కడ అలారం సెటప్ చేశాను ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ టూ త్రీ జీరో పైన ఒకవేళ ప్రైజ్ వెళ్తా ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ టార్గెట్స్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ టార్గెట్స్ తోటి నేను ఐ విల్ బి ట్రయింగ్ టు యాడ్ పొజిషన్స్ అనమాట ఇంకా నేను యాడ్ చేయలేదు అనమాట జస్ట్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద కన్ఫర్మేషన్ రైట్ ఎందుకంటే ఇది మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈ లెవెల్స్ దగ్గర కొంచెం రిజెక్షన్ వచ్చింది కొంచెం రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అనమాట అండి బట్ లుకింగ్ అట్ ద వాల్యూమ్స్ అంటే దిస్ టైమ్ ఈ లెవెల్ దాటి వెళ్తుందేమో అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట అండి వీళ్ళు వెయిట్ అండ్ సే రేపు ఒకవేళ ప్రైజ్ యాక్షన్ కంటిన్యూ అవుతే కనుక ఆయన ల్యాడ్ అనమాట అండి ఓకే సో దాని ప్రకారం మీరు స్టాప్ లాస్ అవి ప్లాన్ చేసుకోండి సో అండ్ పొజిషన్ సైజింగ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ జాబ్ చేసుకుని కరెక్ట్గా చేయాలి ఎందుకంటే మార్కెట్స్ కొంచెం పైకి వచ్చాయి కదా ఎనీ చిన్న న్యూస్ వస్తే మళ్ళీ ఇమీడియట్గా ఏదైనా చిన్న నెగిటివ్ రియాక్షన్ ఉంటే కనుక మార్కెట్స్ లో ఫాల్ కొంచెం సివియర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి పొజిషన్ సైజింగ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండి ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ హెల్ప్ ఒకవేళ పొజిషన్ సైజింగ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి మీకు హెల్ప్ కావాలి గైడెన్స్ కావాలంటే కనుక యు కెన్ జాయిన్ మై పెయిడ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనమాట అండి ట్రేడ్ మూమెంట్ అని చెప్పి మన పెయిడ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది అందులో ఏవైతే స్టాక్స్ నేను తీసుకుంటున్నానో ప్లస్ ఎంత స్టాక్ ఎంత ఒక స్టాక్ లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఏంటి ఇవన్నీ ఒక గూగుల్ షీట్ ఆటోమేటెడ్ గూగుల్ షీట్ అనమాట అండి మీ క్యాపిటల్ తగ్గట్టుగా మీరు అందులో ఒక్కొక్క షేర్లు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనేది ఆటోమేటిక్ గా అది క్యాలకులేట్ చేసి మీకు చెప్తా ఉంటుంది అనమాట అండి సో అకార్డింగ్లీ మనం బెటర్ మనీ మేనేజ్మెంట్ తోటి బెటర్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ తోటి మంచి రిటర్న్స్ మార్కెట్స్ లో లాంగ్ టర్మ్ లో మనం ఎంజాయ్ చేసి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట అండి రైట్ ఓకే అండి సో మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ జాయిన్ అవర్ పెయిడ్ టెలిగ్రామ్ సర్వీసెస్ కింద నా లింక్ ఉందనమాట అండి అది క్లిక్ చేసి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అయితే చాలా మంది డైరెక్ట్ జాయిన్ అయిపోతున్నారు అనమాట నా రిక్వెస్ట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు యాడ్ ద కోడ్ రైట్ సో డిస్కౌంట్ కూపన్ కోడ్ ఉంటుంది అనమాట అండి డీడీడీ ఫైవ్ జీరో అంటే దసరా దీపావళి డిస్కౌంట్ ఫిఫ్టీ అని కొడితే కనుక కోర్స్ ఫీజు లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పే చేస్తే సరిపోద్ది అనమాట అండి మీరు ఓకే హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫీజు పే చేస్తే యూ కెన్ జాయిన్ అనమాట సో ఐ ఎంకరేజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు టేక్ ఇయర్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ సో దట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఒక వన్ ఇయర్ పాటు మాత్రం మీరు ఒక సిస్టమ్ ఫాలో అయితేనే అందులో మీకు రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఒక ఐడియా రావడం జరుగుతుంది వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో మార్కెట్లో వచ్చి మూమెంట్స్ తగ్గట్టుగా రిజల్ట్స్ సరిగ్గా రాకపోవచ్చు సో అందువల్ల అంటే కనీసం ఒక వన్ ఇయర్ పాటు సిక్స్ మంత్స్ పాటు ఎబో ఉంటే కనుక మీకు రిజల్ట్స్ దాని సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఇవన్నీ కూడా బెటర్ ఐడియా రావడం జరుగుతుంది అనమాట అండి రైట్ ఓకే అండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో ఇది ఈ రోజు మార్కెట్ అప్పుడు ఐ హోప్ వీడియో మీకు నచ్చింది నా సిస్టమ్ వీడియో నచ్చింది లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు సో అదే విధంగా ఆంధ్రాపుల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ గురించి మీరు రిలేటివ్స్కి ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ తప్పకుండా తెలియజేయండి థ్యాంక్ 